अर्चना जी अगर मैं आपसे पूछू कि आपका वजन कितना है तो आप यही बोलेंगे ना कि लेडीज से उनका वेट नहीं पूछा जाता है गलत बात है लेकिन आप देखो विडंबना कैसी है ये प्रोसेस तभी से शुरू हो जाता है जब इंसान दुनिया में आता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है डॉक्टर आके बोलता है बेबी बॉय टू पॉइंट फाइव किलोग्राम हालांकि बच्चे को तो नहीं पता होता कि उसका वजन कम है या ज्यादा है बगल में तीन किलो वाला जैसे रो रहा होता है वैसे ढाई किलो वाला रो रहा होता है ढाई किलो वाला इसलिए तो नहीं रो रहा होता कि मेरा पांच ग्राम कम है ऐसा तो नहीं है अच्छा कई बच्चों का वजन इतना ज्यादा होता है ना तो बच्चे वैसे भी क्यूट लगते ना तो लोग देखते उठा देते अरे क्यूट बेबी फिर लगता है कि भारी अरे क्यूट बेबी क्योंकि जैसे ही बच्चे का वजन उनकी कमर पे आता है ना रख देते लोग है ना हाँ। फिर नहीं उठा के मैं चुप कराता हूँ फिर अरे आपका बेबी रो रहा है हाँ। अच्छा बच्चा जब बड़ा हो जाए हाँ। उतना ही वजन रहे ना तो हाँ। फिर ताऊ चाचू जो होते हैं ना वो भी उठाने की हिम्मत नहीं करते भी हाँ। बच्चा खुद पजामा खींच रहा ताऊ का कोजी ताऊ भी चॉकलेट उसको पता है चॉकलेट दे के काम हो रहा है तो क्यों स्लिप डिस्क करवाऊ मैं अच्छा वही पतले बच्चों को उठा के लोग बड़ा करते हैं नहीं <laughs> अरे तो कितना बदला है कितना दुबला है ये तो पता नहीं चलता हाथ में कुछ है माँ दूर से घूर रही होती तेरे पेट में रहता ना नौ महीने तेरे को पता चलता है <laughs> और मोटा बच्चा जो होता है पंद्रह साल की उम्र में जाके बाप जितना वजन हो जाए ना तो माँ टेंशन में आ जाती है सुनो जी गोलू दे, देखो गोलू फैलता जा रहा है फैलता <laughs> सुबह दौड़ाने लेके जाया कर उसके साथ बाप ब्रश कर रहा है वो टेंशन लेता अरे कुछ नहीं होता शादी हो जाएगी ना बीवी खून चूसेगी अपने आप पतला हो जाएगा <laughs> फिर बीवी ऐसा घूरती है ना पति की तरफ कि उसकी बाहर वाली झाग बाहर रह जाती है अंदर वाली तो घटक ही जाता <laughs> नहीं मेरा मतलब है जिम्मेदारियां भी तो वजन कम करती हैं अच्छा पहले जब टांगे चलते थे ना घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते थे तो टांगे वाले देखो आप कैसे बिठाते थे वो ऐसे ही होता था प्रोसेस ही यही है कि जो ज्यादा वजन वाला आदमी उसको आगे बिठाते थे क्योंकि अगर पीछे बैठेगा घोड़ा बेल्ट में आगे उड़ जाएगा ऐसे और ऐसा होता भी था कई बार फिर वो बिठाते थे आगे आगे घोड़ा ऐसे उठ गया फिर घोड़ा पीछे देखता था <laughs> सवारी को बोलता है तू ही खींच ले <laughs> और मालिक को भी घूरता था अपने को कि मैं तो चल घोड़ा हूं <laughs> तू तो गधा नहीं है <laughs> देख के बिठा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान का वेट जो है पृथ्वी पर सौ किलोग्राम है तो मंगल पे उसी इंसान का वजन जो होगा वो 37.7 किलोग्राम हो जाएगा oh और चांद पे और भी कम यानी 16.6 किलोग्राम ये बात जब हमारे पांडे को पता चली ना तो अपनी बीवी को बोल रहा था मैं तो बोल रहा था मैं मोटा नहीं हूं मैं गलत ग्रह पे रह रहा हूं <laughs> अच्छा इथोपिया में एक ट्राइब है वहां जिस मर्द का पेट जितना ज्यादा निकला होता ना वहां की औरतें उसको उतना ही हैंडसम मान के अच्छा। उसी से शादी करना चाहती हैं ये पांडे को पता चल गई बात फिर अपनी बीवी को बोल रहा है मैं मोटा नहीं हूं मैं गलत देश में रह रहा हूं <laughs> फिर इसकी बीवी कहती थोपिया तू कम पिया कर डंडा उठाया कहती तू गलत देश में नहीं तू गलत घर में रह रहा मैं रमाकांत की बीवी चल भाग <laughs> अर्चना जी कहते हैं इंसान किसी भी साइज का हो हाँ। उसके सपनों का साइज छोटा नहीं होना चाहिए बिल्कुल इसलिए बड़े सपने ही देखने चाहिए इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ी ही खूबसूरत प्यारी फिल्म आ रही है जिसका नाम है डबल एक्सेल तो चलिए सबसे पहले इसकी लीड कास्ट को यहाँ पे बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा हुमा और सोनाक्षी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच और आप दोनों बहुत प्यारी लग रही है थैंक यू भैया बहन कुछ खेलते हैं आज मेरा <laughs> मेरा मूड मार ही दिया मैं को पता है आप मुझे भाई मानती हो और मेरे साथ क्या हुआ तुम्हारे शो पे आते ही गिरने लगी मैं <laughs> यही होता है मेरे साथ क्या हुआ ये जो मुझे भाई बोलेगा उसको पाप लगता है <laughs> हमने सुना है एक नारी सब पे भारी <laughs> एक तो इतनी भारी नारी पहले यहाँ पे मौजूद है ऊपर <laughs> से ये दो नारियां आ गई जो हमेशा मुझ पर भारी पड़ती है मुझे आज कसम से ऐसी फीलिंग आ रही दो बन के बीच एक चीज स्लाइस नहीं दबा रह जाता बीच में बेचारा वो मुझे फीलिंग आ रही है चीज स्लाइस तो मैं लग रही हूँ तुम आलू टिक्की ज्यादा लग रहा हूँ सी इफ यू टेक सिक्स इंटरनेशनल फ्लाइट इन थ्री मंथ तो आपका आलू जो है वो चीज स्लाइस में शिफ्ट हो जाता है इंडिया में किसी को बुसान फिल्म फेस्टिवल इसके पहले नहीं पता था भाई <laughs> इससे फेमस कर दिया है सिंगल हैंडेडली तुम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आये हो मेरी टांग खींचने आई है देखो फिल्म का तो तो होता रहता है मगर जो इसकी टांग खींचने में मजा है ना वो अलग है 
बड़ा मजा आ रहा है ना <laughs> और इसकी टांग खींचेंगे तो फिल्म की ज्यादा प्रमोशन हो जाएगी हम बहुत शातिर दिमाग ये बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट है बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट थैंक्स मैन वाओ इट्स नॉट नेल पेंट इट्स सो इजी अच्छा तो सोनाक्षी के ब्रांड की प्रमोशन भी कर देते हैं हम दोनों सोनाक्षी का ब्रांड है तो करेक्ट सो व्हाट इज दिस सोना आई हैव अ प्रेस ऑन नेल्स ब्रांड कॉल्ड सो इजी एंड दिस इज माइन अभी आप से पूछ लेंगे दीस आल्सो मैं आपको भेज दूंगी और ये बोले कि मुझे दो भेजना है एक तो शूटिंग के लिए एक वीट को जाने के लिए अलग से ओह ओह इट्स सो इजी ना वैसे वाला इट्स सो इजी सो इजी हां इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करते हैं अच्छा जोक सपाट लेकिन ये फिल्म के जरिए जो है इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें सपनों का साइज देखना चाहिए इंसान का साइज नहीं करेक्ट और सोनाक्षी और हुमा ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की मैं आपको बताता हूँ सिर्फ वही मेहनत नहीं होती कि जब आप वजन कम करते हैं फिल्म के लिए जब वजन बढ़ाते हैं वो भी बड़ी मेहनत होती है तो जब आपको बोला गया कि इस फिल्म के लिए आपको वजन बढ़ाना है तो आपको टेंशन हुई कि नहीं यार वजन बढ़ाना पड़ेगा या आपको खुशी हुई कि दबा के खाएंगे हमारे करियर में पहली बार किसी ने बोला है खाओ और पैसे लो क्या बात है मतलब होता है की पतले हो पतले हो पतले हो हमने कहा आप सब उल्टा करते हैं यहाँ पे अभी हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा है नहीं 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 हुआ कोई नहीं पहना सकते बहुत पतली लग रही है ऐसे कपड़े पहनाओ की और वेट लगे और निखरे कम्बल लेके आ जाती है वो भी किया है पर एक्चुअली बढ़ाया एक्चुअली बढ़ाया आई पुट ऑन ट्वेंटी किलो फॉर द फिल्म आई पुट ऑन फिफ्टीन वॉट यस फिर घटाया कैसे बढ़ा तो सब देखो बढ़ाया कैसे बढ़ा दो तीन महीने मुझे तो एक साल लग गया घटाने में आई टेल यू आई टेल यू अर डायट वो बहुत काम करती है डायट इज कॉल्ड खाना कम खाओ डायट ओके आप खाना कम खाओ पहली बार सुना है पहली बार सुना होगा आपने मैं आज खुलासा करती हूँ थ्रू द कपिल शर्मा शो तो आपके टेबल के नीचे भटूरे पड़े ना पहले तो वो साइड में भेजो नहीं बट बहुत मजा आता है बहुत लिबरेटिंग होता है yeah. वजन बढ़ाओ एक्टिंग करो सिर्फ काम पे ध्यान दो एंड आई थिंक हम चाहते हैं फिल्म देखे सब लड़कियां सब लड़के बिकॉज आई थिंक फैट शेमिंग इतना कॉमन हो गया है ना mm. तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है हम चाहते हैं कि हर कोई आप जैसे हो yeah. आप अपने आप को सुंदर समझो अपने आप अपने लुक्स में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो और आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव करो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सपनों का कोई साइज नहीं होता बिल्कुल और ये स्ट्रिप्ट जो है मेरे घर से शुरू हुई हम लोग सब साथ में दोस्त मैं सोनाक्षी जहीर मुदसर साकिब हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे कोविड खत्म हो गया था कि यार सब इतने मोटे हो गए अभी काम पे जाना है अभी वजन घटाओ जिम जाओ जो नॉर्मल डिस्कशन होता है तो मुदसर जो राइटर भी हमारे फिल्म के एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर उन्होंने बोला कि इस पे यार एक फिल्म बननी चाहिए और तुम दोनों को करनी चाहिए तो बोथ ऑफ वो लाइक पक्का कन्फर्म करेंगे आप लिख के दो हमारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता हम ही करेंगे इस कहानी की शुरुआत मेरे लिविंग रूम से हुई वाह मतलब डिनर पे बैठे थे और फिल्म बना लिया आपने खाते खाते और ये फिल्म करने जाती है डिनर करके आ जाती है आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्छा आप दोनों से मेरी एक शिकायत है कि जब मेरा डबल एक्सल साइज था तब ऐसे कोई सब्जेक्ट पे आपने फिल्म बनाई नहीं तब तो मुझे आके कह रही थी तुम प्रेग्नेंट हो कब बाप बन रहे ये सब बोल रही थी और अब आप जो मुझे प्रपोज किए जा रहे थे उसका क्या शर्म नहीं आती दो बच्चों के बाप तो सी कल को जिससे शादी करोगी वो मिलके बच्चे नहीं पैदा करोगे <laughs> यही सब होएगा प्रोसेस सेम है <laughs> ये फैमिली शो है आ, तो फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं <laughs> तो तब आपने फिल्म बनाई नहीं है तब मेरा मजाक उड़ा के चली गई हुआ <laughs> अब हमने वजन कम किया आठ दस किलो मरमर आके <laughs> अब आप ये फिल्म के लेके आई हैं कि Excel, सपने बड़े होने चाहिए उसको रियलाइज हुआ ना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ वो लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी फोटो खींच के डाल दी और अनाउंस कर दी हम पिक्चर कर रहे हैं साथ में ये देखो ऐसा तो कांडी इंसान है मैंने कहा कांडी इंसान क्या होता है <laughs> <laughs> जो कांड करता है मेरा बैग उठी सुबह मैं उठी सुबह मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हुआ कुरेश डूइंग कपिल शर्मा मैंने लिखा था की गेस Which project we are doing together? अच्छा। तो उसके बाद मैंने लिख दिया कि हमारा अगले हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है जो कि आया भी तो उसमें मैंने झूठ थोड़ी बोला ये तो लोगों के ऊपर लोग क्या सोचते हैं लोग तो कुछ भी सोचते हैं। हाय बोले। बड़ा बोला है कांडी बड़ा बोला है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो मैं उसकी साइड हूँ करेक्ट ये बहन है मेरी बहना 
बहुत याद आया ये लो पहली बार तुमने मुझे बहन कहा है लो फल खाओ उमा को इंडस्ट्री में काम करते हुए दस साल हो गए बहुत बहुत मुबारक आपको थैंक यू थैंक यू वेरी मच इन दस सालों में इन्हें इतना कुछ देख लिया है अगर कुछ नहीं देखा तो वो अपने लिए कोई लड़का शादी के लिए हाँ। कितने कुवारे लड़के अभी तक के साथ में घूम रहे हैं हाँ। भैया आपने ढूंढा ही नहीं कई तो ऐसे भी जिन्होंने शादियां कर ली दो दो बच्चे भी हो गए क्योंकि वो थक गए थे <laughs> कितने सालों तक कुरे लड़कों को कंफ्यूज करने का इरादा है हुमा कुरेशी देश जानना चाहता है कोई मिल नहीं रहा तो ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रहा तीन सौ तो इधर ही बैठे हुए हैं आप हुक्म करो आप मुझे असर ये सब क्यों लगता है मैं जब यहाँ आती हूँ ये कपिल शर्मा सोनी हुमा का स्वयंबर है मैट्री हाँ, मॉडल तूने खोला हुआ है करेक्ट एक्चुअली यू नो व्हाट जो जो ऐसे भाई बोलता है ना बस उनके लिए ये शादी के लिए लड़के ढूंढने लगता है अदरवाइज ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड एग्जैक्टली मैं आज बोलना चाहती हूँ अनाउंस करना चाहती हूँ ये नेशन वाइड हंट शुरू है आज इनके ई लिख देना नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे सब इनको लिखे फोटोज भेजे और लेक्चर जब मैं आऊंगी ना अब अगली पिक्चर के प्रमोशन के लिए तो लड़का तैयार रखना मैं पक्का आठ दस रखूंगा जो पसंद आया उठा लेना आप सेम सवाल मैं आपको घुमा के पूछूं कि सेम सवाल चलेगा आपको घुमा दो ना थोड़ा कुछ नया करते हैं ट्विस्ट और सोनाक्षी जी और बताइए कपल भैया हमें जीजा जी का दीदार कब होगा जब हम कहेंगे तब होगा फिल्म की डबल डबल अभिनेत्री यहाँ पे हैं अभी इनके को स्टार्स को यहाँ पे हम बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जहीर इकबाल एंड महात राघवेंद्र जहीर का सही है पहली फिल्म नोटबुक में इनकी एक हीरोइन थी दूसरी फिल्म में ये दो हीरोनों के साथ आए हैं और हमने ये भी सुना है कि तीसरी फिल्म तब साइन करेंगे जब उसमें तीन हीरोइन होंगी इज इट ट्रू मिस्टर जहीर सर एज अ रीजन मैंने ये क्यों किया है huh? क्योंकि जब पहली बार एक लड़की के साथ आया था जी. आपने यहाँ दो मिनट बात करके बोला ओके टेक केयर तो मैं चले गया <laughs> तो oh. मैंने सोचा दो लड़कियों के साथ ट्राई कर लेता हूँ शायद वो काउच पे बैठने का मौका मिल जाए और जिनको आप लेके आए ये तो मुझे नहीं बोलने देती <laughs> <laughs> हम क्या बात करेंगे इसलिए अगर आप नहीं बोलेंगे वो बोल देंगे आज बैठ जाओ आप जहाँ मन आप बोल रहे हो सर आपकी तो फर्स्ट फिल्म में चार आपने तो स्टार्ट चार से किया था वो ऐसी नजर लगी उसके बाद फिल्म आई कोई नहीं जहीर ने 2019 में नोटबुक की थी उसके ठीक तीन साल बाद डबल एक्सेल फिल्म की है इन्होंने दो फिल्मों में तीन साल का अंतर ये फिल्म की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं <laughs> उनकी आई थी ना एक पॉलिसी कि दो बच्चों में तीन साल का अंतर रखे कोविड ने कर दिया नेक्स्ट ईयर महत सर हाँ भाई ब्रो वेलकम महा जो है हमारे बहुत प्यारे एक्टर हैं और चेन्नई से हैं जी और वहाँ बहुत काम किए उन्होंने और कमाल और का काम महत बहुत अच्छी हिंदी बोलता है या एक्चुअली महत ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में बहुत सारा काम किया है इस बार इन्होंने पहली हिंदी फिल्म की है सिर्फ इस शो पे आने के लिए अच्छा जोक से पार्ट में एक बात बताना चाहता हूँ अभी भी हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब जो है जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में जहीर भाई और इनका कोई हाथ नहीं है <laughs> आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका महत इफ यू आर फीलिंग कोल्ड थ्रू योर नी आई विल गिव यू ए स्मॉल कंबल सोनाक्षी एक बात बताइए जब ये डबल एक्सेल बन के तैयार हुई तो इसको टाइट करने के लिए एडिटर बैठा कि दर्जी <laughs> बच्चे ऐसे सवाल बड़े लाइक करते हैं अदरवाइज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन ये आज तक तो दिखा नहीं इंटेलेक्चुअल मैं इतने साल से आ रहे हैं आज तक ही दिखा ओहो बस ऐसे ही है कहते हैं कि एक्ट लाइक ए फूल एंड बिहेव लाइक ए जीनियस अच्छा इस फिल्म में हुमा जो है वो स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहती हैं और किसी कारण बड़ी स्ट्रगल कर रही हो ऊपर के लिए लेकिन आपका ये सपना हम आज यहाँ पे पूरा कर सकते हैं अरे वाह आप और मैं स्पोर्ट्स एंकर बनेंगे और जहीर और माहत जो है वो क्रिकेट खेलेंगे और ये बैटिंग करेंगे और ये सोनाक्षी जो है ये बॉलिंग करेंगी चलो रेडी करें आओ। मुझे एक मुझे पता है इसको सारे लड़कों वाले काम करने ये वो नहीं बच्चे होते बैटिंग मैं बैट मेरी बैटिंग मेरी बैटिंग खुद आउट होकर घर चले जाते हैं जो बाद में ना नहीं क्योंकि बैट एक्सेप्ट नहीं करना हम आउट हो गए इजी बॉल है लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे क्रिकेट बेस भी करनी है नमस्कार वेलकम टू द फिल्म सिटी के या 
क्रिकेट कमेंट्री शो यस और इस समय मैदान पे एक मिनट रुका भाई कमेंट्री भी करने दो हमें दो मिनट <laughs> इस समय मैदान खचा खच 200 लोगों से भरा हुआ है और एक महिला चार आदमियों की सीट लेके अकेली बैठी हुई है सिक्स <laughs> आज के इस मैच को लेकर बहुत ही उत्सुकता है आप कुछ कहना चाहेंगी कुरैशी साहब ये बहुत ही संजीदा मैच है अभी अभी शुरू हुआ है क्योंकि जी। और पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा कभी भी आउट हो सकती है क्योंकि इकबाल जो है वो बैंड्रा से आते हुए हाँ। बैंड्रा एक्सप्रेस और सोनाक्षी सिन्हा देख रहे हैं <laughs> और ये व्हाइट बॉल वॉट अ गुड लिव और माइक खा गए कॉमेंटेटर क्योंकि कमेंटेटर्स को कुछ खाने को दिया नहीं गया है <laughs> पहली बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन देख नहीं पाया जी अच्छा इसमें गाइस गाइस एक सेकंड सेकंड हम ये अनाउंस कर दें ये वो वाला मैच है क्योंकि बहुत ही नौसिखिया खिलाड़ी है वन टिप वन हैंड आउट होगा कैच वन वन सेकंड मेरा माइक खत्म हो गया <laughs> है, 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 <laughs> सोनाक्षी सिन्हा दूसरी तरफ जही इकबाल ये आप बॉल कर रहे हैं गन्ने का जूस निकाल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर ड्राइव मारा है अच्छा आप सोना की बैटिंग खत्म अब हाथ करेगा <laughs> <laughs> आप इधर से भी कर सकते हैं आप उधर भी जा सकते हैं हाँ। जैसे भी आप दोनों को ठीक लगे ओके मैं सामने से जहीर इकबाल ने बॉल फेंका और बाहर में इसी वजह से लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है लड़के एक दूसरे को खेलते हुए बर्दाश्त नहीं कर रहे अपने ही दोस्त को पहली बॉल पे आउट कर कैसा लग रहा है आपको <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है तो ये केला आप खाइए थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू क्रिकेट पिच आपकी हुई आप ले जाइए और किसी को बैटिंग करनी हुमत फिल्म खत्म हो चुकी है अब केले मत खाती जाओ <laughs> बस रखो मैं अगली शूटिंग पे भी यूज कर रहे सारे पैसे इंडिया के लिए प्रोड्यूसर के पास इस शो में ना हमारे दो ही लोग ऐसा करते हैं ये लड़कियों के अक्षय कुमार इसलिए बोलता हूँ आपके किले खा रहे थे हमारी शूटिंग पे सारे अक्षय भी इतना टेस्टी माइक आज तक नहीं मिला मुझे ट्रेलर में आप सबने देखा होगा की सोनाक्षी जो है वो कपड़ों का ट्रायल कर रही है और वो टी शर्ट फट जाती है ये सवाल मेरा आप चारों से है कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की चर्र करके बट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गई हो तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहा है आपने कभी ऐसा किया आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है मैं आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे नीचे बैठ के ऊपर आना था पैंट फट गए थे तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो कवर करो ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा देखा आज तक उनके फोन आते मेरे साथ हुआ है अच्छा बट मैं शरीफ हूँ मैं पैसे देख के खरीद लिया फिर मैंने अच्छा हाँ आपकी तरह नहीं हूँ तो हमने कौन सा बैंक लुटे हुए हम बदमाश है मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा सीधा सीधा इल्जाम है ये वारदात कहाँ हुई थी <laughs> जब आपने कपड़ा ट्राई किया आपने ऐसे किया कभी अर्चना जी नहीं लेकिन वो खरीदा हुआ कपड़ा था जो मुझे लगा वहां पर कि बहुत ही मतलब दिस इज लुक वेरी नाइस ऑन मी फिर घर आए तो मुझे एहसास हुआ कि वॉट आई थिंक एक्चुअली लुक और वे आई एक्चुअली आई एम अ लिटल मोर देन दैट तो जब मैं घर में आकर मैंने ट्राई किया तब वो फट गया था ये तो होगी बीबीसी के लिए इन्फॉर्मेशन अभी <laughs> सोनी टीवी के लिए भी हिंदी में भी बता दो आपने क्या सोचा हमें पता तो चले जिसने सवाल पूछा है उसको तो मतलब समझना पड़ता है मतलब मैं शायद आईने को देखकर मतलब मैं अपने आप से शायद थोड़ा सा झूठ बोल रही थी इसलिए वो मे बी मीडियम साइज खरीद लिया एक्चुअली मुझे चाहिए था खरीदना डबल एक्सएल जो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हैं कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के <laughs> ये पांडे गया ट्रायल करने हाँ। अंडरवेयर का <laughs> अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है पूरी कहानी सुने मोहतरमा आप अंदर गया इसने पहन लिया गॉड oh ऊपर से अपनी पैंट पहनी बाहर टैग निकालना भूल गया oh. बाहर निकला तो सायर बजा टू 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 वो आ गया मशीन लेके उसने देखा पैंट भी इसकी है शर्ट भी इसकी जूते भी कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है कहते वो जब मैं पैदा हुआ था ना मैं नर्स मेरा नाडू काटना बोल गई थी वो बज रहा है इसी ने फनी जॉक और शुड भी एडिट इट एडिट एक और सुनो कई लोग बड़े आलसी होते हैं वो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते वो साथ में गया ना उसी की पीठ पे लगा के देख लेते आ जाएगा अच्छा फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है पेट करता नहीं तो कभी कभी स्पाइडर मैन वाली टी शर्ट देते ना आगे जालियां बनी होती हैं फिर वो जालियां यूं हो जाती 
Mahat, you know uh, the concept of small uh, shops? Small? They don't have any trial room. Chota bathroom hota hai. Shops. Dukandar ne apne liye rakha hota hai bathroom. To kahi maa baap na waise hi hote hain. Bacche ki pant wahi pe change karne lagte hain. Aise utar ke na, bhaiya, ye wali choti hai. Dukandar ne dekha ke tha, pant nahi choti, aapka bachcha bada ho raha hai. Aise bhi hote hain, dekho aap. Market mein ye ye hota hai. Our team has deep research about Zaheer. So, we have got that research. What? That you first select underwear, then you match your clothes according to it. Correct. My underwear is always matched with my clothes. Let's wear it again. Our Pandit is only wearing elastic. Now, let's go to the next one. 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 Oh! हमारे आज बड़े इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए हैं। वो मैडम आई हैं, वो कितना वो जो आपने ये जो लाल आपने बांध रहा है सर पे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। What is your name? ये दोनों तो मुझे भाई बोल देती हैं, मुझे तो फिर इस तरह भी देखना पड़ेगा। Hello। मैं नेहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। Hi नेहा। बह no sir, I'm an artist too. No, I thought it was good for your attire. So I said, let's talk about it. Thank you sir, thank you. You're also very good sir. I heard you were in Korea. Oh yeah, yeah, that's it. This is wrong. You're talking about your brother. Promotion is our picture or our picture? Yes. Where are we? Where are we? Where are we? Where are we? Ask him a question. No, no. Sir, when you come from Korea, you are very chummuk. What are you talking about? Thank you. I really like your question. Can you please repeat this question? When you come from Korea, you are very chummuk. What are you talking about, sir? I'm from Toronto. I'm talking about all the chummuk. Thank you, Neha. Thank you so much for coming. Welcome, sir. Today, you were talking about different body types. I have a friend, Bikki Singh. I want to meet you from New York. Bikki, my brother. Hi. Hi. Hello. Hi. So, Vicky, I guide a little bit. I was talking to him yesterday. I said, I and Vicky's height are the same. So, I said, what is the definition of a person? What should be perfect? Like, if my height is 5'9", then how much my person is? So, they explained to me that, look, every body type is different. So, I would like to say that Vicky will explain a little bit. Those people who are in the mind of the mind, who are in the mind of the mind, who are in the mind of the mind, who are in the mind of the mind. The main thing is that, eat healthy for living. Rather than get a bit of weight gain, it will be done by yourself when you start eating healthy. Make healthy choices, natural things, eat fruit, eat fruit, eat fruit, which we get nutrients. Rather than that, this much carbs, this much protein, this much fat, that's what you forget. But this is that the weight is less, it's a different thing, but how much you feel from the inside, how much you feel from the inside. And why did you start this in 13 years? And they're doing this in 20 years. And they're also IFB Pro. Yes. And they have two 20-20 kilos of their own. Wow. If you don't sit here, two people could sit here. But thank you, Bikki, for all the guidance. Thank you, brother. Thank you, thank you, brother. In Double XL, Huma, you are seeing a dream. Yes. You are dancing with Dhawan. You are dancing with Dhawan. And then you break your dream. This is my question. It's a lot of times. We are coming to a big dream. And suddenly, someone comes to the place. And then we try to think that we will continue to sleep again. Has there been such a thing with you? Every day. Every day. Who's the dream that you think that you continue to sleep again? I can't even say that. My baby is also watching. Okay. This day, you have said something in your dream in your mouth and your baby is your baby. That day, you will be so good. We can't even tell you. You will be so good. You will be so good. You will be so good. You and your brother Saakib are also a producer. Yes. If they wanted to, Zaheer or Mahath could eat someone's role from both of them. And they could say that I have to do this role. So why didn't they come? What did they think? If I would like to wear a big brother, who would keep their attention behind? Yes, someone would have to keep a note. No, there was nothing like that. I think that it didn't fit in the script. Because Mahath is my opposite in the film. Okay. And Zaheer and Sonakshi are opposite. I think these two characters can't do anything better from them. Wow. The way Mahath has played this character and like Zaheer has played it. Thank you. Thank you. And I'm not saying that I'm not saying that. I think normally, when 
दो लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे तो इसलिए जहीन नहीं तो हमारे फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में कैमरा मैन में प्रोड्यूसर सर दोनों में डाल दो क्योंकि उसमें रिकॉर्ड किया है मैंने पैसे आधे मिलेंगे मगर <laughs> दो तो। कितना क्यूट बोलता है ना महात हिंदी बहुत अभी मेरा हिंदी बुलक जैसा है <laughs> अगली पिक्चर में आऊंगा ना फेरारी जैसा आऊंगा <laughs> महात हमने ऐसा सुना है कि जब फिल्म का शेड्यूल खत्म हुआ तो आप बहुत रोए आप बहुत यूनिट से प्यार हो गया था कि ये सोच के रोए कि दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा दोनों बट बट बहुत इमोशनल हो गया वो दिन सोच के अभी भी मेरे को इमोशनल होता है तो ये शो जब खत्म होगा उसके बाद हमें रोने को देखने को मिलेगा उसके बाद मैं आपके घर आ जाऊंगा अरे हाउस ऑलवेज वेलकम ब्रो थैंक यू ब्रो डबल एक्सेल वाले आए हैं तो एक एक्सेल यहाँ भी तो आई है <laughs> हमें कहा है अंडर एस्टिमेट आ रहे हैं अंडर एस्टिमेट तुम्हें तो अंडर रेस्ट करूंगा किस दिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है बीच में घुसाती हो कहा चल रहा है <laughs> तो चल के कहा जा रहा है उसको रोक लीजिए कहीं केबीसी के सेट पे ना पहुंच जाए <laughs> ऐसे मत हंसा कर तू पिछली बार भी हंसती मुंह तेरा नीचे गिर गया था इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं क्या बात है और इसके मुंह जैसा कोई दूसरा गंदा नहीं इसीलिए इसका कोई बंदा नहीं चली जाओ यहाँ से हमारे पास तुम्हारे लिए कोई चंदा नहीं बहुमूल्य समय दस्ट का है कर रहे हैं बहुमूल्य समय तूने कहा अंबानी के बनियान धोनी बाहर जाके <laughs> महात जी हाय हाय डू नो हिंदी 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 समझते हैं बट फॉर योर आई विल से जोक इन इंग्लिश ओके ओके यू टेल मी हमको बताइए के के मस्किटो और फ्लाई में डिफरेंस क्या होता है मुझे पता है हम बताएंगे नहीं हम बताएंगे। मस्कीटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मस्कीटो थैंक यू। हमको जो पता था वो सुना दिए बस इसे ज्यादा नहीं आता है अंग्रेजी का लेकिन महत जी एक महत्वपूर्ण बात करना था हमको जहीर जी से आपका परमिशन हो तो कर ले कर ले हाय जहीर जी हाय हाय। हम आपको सच बताए हमको आज बहुत शर्म आ रहा है <laughs> क्या हमारे पास ना एक नोटबुक था oh. उसके अंदर हम एक मोर का पंख रखते थे और जब से हमने आपका फिल्म नोटबुक देखा ना हम आपका फोटो रखते हैं oh. नोटबुक oh. <laughs> इनकी फोटो क्यों रखती हो आप क्योंकि इनका पंख नहीं है खैर <laughs> 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 आपके बारे में बहुत जानकारी इनका पंख है <laughs> अरे ओ बस बहुत जानकारी रखते हैं आपके बारे में आपका फैमिली कंट्रक्शन बिजनेस में है ना हाँ इनको ले जाओ ये मुंह में रेत सीमेंट डाल के ना आरसीसी बना देती है कंट्रक्शन <laughs> एक बात बताइए सोनी टीवी आपको दिवाली नहीं दिया है क्या <laughs> हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं वैसे हाथ धोने से हमको याद आया आपको पता है कपड़ा जो है हम कमाल का धोते हैं हाँ क्या खाक धोती है कपड़ा तेरे सारे धोए कपड़े कलर छोड़ देते हैं अच्छा तो क्या कपड़ा धुआं छोड़ेगा <laughs> कपड़ा है कलर ही छोड़ेगा 
पर कपड़ा क्या चीज है आजकल तो इंसान कलर छोड़ देते हैं मजाक नहीं कर रहे हैं इसी आदमी को ले लीजिए मैंने कहा कलर छोड़ा छोड़ा तो भी तो सोनी पे आए अब देखे हैं बात तो कैसे हम चैनल किए हैं देखे हैं आप वैसे कपड़ा धोना ना ऐसा लोग सोचते हैं बहुत आसान काम है कैसा पचर 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 हो गया ऐसा नहीं है कपड़ा धोना बहुत रिक्स का काम है क्या रिक्स का काम है धोते धोते कपड़े क्या तरह मुंह आ जाता बीच में नहीं उस दिन हम तालाब में कपड़ा धो रहे थे सामने मगरमच्छ आ गया हाँ। तो रिश्त तो मगरमच्छ का हुआ ना तुम्हें देख के डर गया कि नहीं डर गया होगा वो डरता था पहले अब नहीं डरता है अब दोस्त बने अभी हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है अभी तो हमें देखते ही मुंह से ताली बजाता है वो ऐसे <laughs> वैसे आपसे ना एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछे ये जो मगरमच्छ होता है वो हाथ से ताली क्यों नहीं बजाता क्यों क्योंकि अगर वो हाथ से ताली बचाएगा तो तैरेगा कैसे डूब नहीं जाएगा वैसे हम फिल्म का ट्रेलर देखे उसके अंदर आप सपना देखती हैं ना हुमा जी शिखर धवन आते हैं आपके सपने में आपको क्या बताएं कुछ टाइम पहले हमारे सपने में विराट कोहली आए थे बहुत अच्छा लगा हमको तुमको अच्छा लगा ना उसको बहुत गुस्सा आया इसीलिए तो 53 बॉल में 82 रन मारे उन्होंने गुस्से में फिर ऐसा गुस्सा उनको रोज आए वैसे एक बार महारानी देखे हम आपको बताए आप उसमें सीएम बने हैं ना तो आपको देख के हमारे जो चाचा जी हैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए इंस्पायर होकर वो सरपंच का चुनाव भी लड़े उन्होंने चुनाव जीतने के लिए दारू बाटी और वो चुनाव जीत गए तो रो क्यों रही है नहीं दारू बांटने की वजह से फिर जेल में चले गए ना <laughs> अभी परसों ही जेल से निकल के आए हैं तो जब बाहर आ गए तो फिर क्यों रो रही नहीं बाहर निकल के खुशी में फिर से बांट दिए ना <laughs> और इस बार तो चाची के साथ अंदर चले गए चाची क्यों गई क्यों चाची ने चखना बांट दिया ना साथ में <laughs> अब जीवन में दोनों अंदर सड़ेंगे मजा आएगा <laughs> अब क्यों हंस रही है नहीं नहीं अब हंस रहा है क्योंकि पूरा जोक बन गया ना चाचा क्यों क्यों <laughs> हमारी इस हंसी के पीछे हमारा जो दर्द है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हंसी के पीछे का दर्द नहीं हंसी के पीछे का मर्द हमें दिखाई दे रहा है क्या दर्द है तुझे हमारा मीडम बना देखिए हम भारी हैं इसलिए लोग हमें हल्के में लेते हैं सच में अभी थोड़े दिन पहले लड़के वाले आए थे हमें घर पे देखने के लिए तो जब आए तो इसने आते कहा गर्मी बहुत है ठंडे में क्या लेंगे वो कहते एसी कार मंगवा दो हमें जाना है तेरी हरते बहुत खराब है हर तो कुछ खराब नहीं है देखिए ऐसा नहीं रिश्ता देखिए स्कोप है यहाँ पे हम यहाँ पे ही देख सकते हैं स्कोप तो है आपके भाई साहब है ना साकिब जी जी सिंगल है रेडी टू मिंगल है तो हम कह रहे थे हमसे थोड़ा साकिब जी के साथ क्या, क्या थोड़ा वाकिफ कराइए हमको साकिब सेटिंग, के साथ सेटिंग. तो हो सकता है कुछ बात आगे बढ़ जाए हम आपका बहुत फायदा है आपका दिल्ली में सब रेस्टोरेंट वगैरह है ना जी. आप सोचिए हमसे शादी करा देंगे तो आपको वहाँ पे फ्रिज रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्यों नहीं बचा हुआ सारा खाना हम खा जाएंगे ना वो नहीं करेंगे तुमसे शादी नहीं करेंगे नहीं हमको भी कोई ऐसा कमी ना है हाँ, लड़का है हमारे पास पक्का हमारे मम्मी पापा भी गए हुए हैं लड़का देखने के लिए हो सकता है हमारा रिश्ता पक्का हो जाए यू नेवर नो और लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट विभाग में काम करता है क्या करता है वो हाथी नहलाता है <laughs> नहीं हाथी नहलाना कोई छोटा काम नहीं है क्योंकि हाथी अपने आप में इतना बड़ा है तो काम तो बड़ा ही हुआ ना तो सोचिए हम कपड़ा धोते हैं अपना कपड़ा हाथी के पैर के नीचे छोड़ देंगे हाथी ऐसे ऐसे हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा क्या कर रही है फोन बज रहा है हमारा वाइब्रेटर पे है लड़के मम्मी का फोन है हेलो मम्मी हेलो मम्मी रिश्ता पक्का हुआ हमारा क्या लड़का कह रहा है कि एक जीवन में दो हाथी नहीं संभाल पाएगा जरा लड़के को फोन दीजिए हेलो हाय नहीं आपका ऑनिस्टी ना हमको बहुत अच्छा लगा एक जीवन में दो हाथी नहीं संभाल पाएंगे ना आप हम भी नहीं संभाल पाएंगे क्या है हमारे पास भी पहले से एक कुत्ता है
क्या हुआ मना कर दिया उसने वो क्या मना करेगा हम मना कर दिया है ऐसा लड़का से फिर शादी करेंगे अभी हाथी नहलाना कोई काम हुआ हाथी का सूंड है खुद पानी डाले ना है तुम कहा उसका मम्मी बने हुए हो हाथी नहलाएंगे और क्या मजा आ रहा है हाथी साफ हाथी किसको देखना है सोचिए कभी हाथी धोते धोते उसका खुद का पैर फिसल गया हाथी के पैर के नीचे आ गया जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा हाथी धो रहा चलिए ये वाला रिश्ता नहीं तो कोई दूसरा सही आपका भी कुछ चल रहा था इंटरव्यू हाँ। उसको चलाइए हाँ। हम चलते हैं चलिए ठीक है बहुत बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके ओके हाँ। हाँ जी। चलते हैं बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया थैंक यू बाय आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं तो हम आप ही के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पिक्चर्स लेते हैं और उसके नीचे जो आपके फैंस कमेंट्स करते हैं वो हम आपके सामने पढ़ेंगे जरा जी दिखाइए जरा Cat is out of the bag. Finally, Shikhar Dhawan double XL. आइए नीचे पढ़ते हैं कमेंट्स आप दोनों को हंसने की पड़ी है बैग से जो बिल्ली निकली उसे तो ढूंढो <laughs> कहीं वो रसोई में दूध ना पी जाए <laughs> शिखर जी भी कमाल हैं घर पे प्रैक्टिस के लिए इन्होंने अपने सर पर पिच बनवा रखी है मैंने भी एक बार शिखर जैसा सूट पहन लिया था तो मुझे किसी ने कहा एक बियर ले आ मैंने कहा मैं वेटर नहीं हूं तो बोलता है गुस्सा करता है एक अपनी भी ले आ <laughs> और दिखाइए जहीर ने ये फोटो डाला द अर्थ लव सर्स इट्स टाइम टू शो अवर लव एज वेल नाइस पिक्चर आइए देखते हैं कमेंट्स <laughs> वाह गेयर वाली साइकिल लगता है इंग्लिश अखबार बांटते होंगे <laughs> भाई अपनी साइकिल में मड गार्ड लगा लो बरसात में पीछे पेंटिंग बन जाएगी <laughs> हाँ और दिखाइए कमेंट्स द डे बिफोर आई बिकम निकिता रॉय लंडन पिक्चर की भी प्रमोशन कर रहे हो तुम थैंक यू दिखाइए नीचे कमेंट्स ध्यान से मैडम किताब पढ़ते पढ़ते खंबे से मत टकरा जाना <laughs> मेरी तो नाक भी टेढ़ी हो गई थी <laughs> <laughs> किसी ने रिप्लाई किया फिर अपनी टेढ़ी नाक इधर क्यों घुसा रहा है <laughs> और दिखाइए ये देखने के बहाने पूरी किताब निपटा देंगी मैं भी टेस्ट करने के बहाने सौ ग्राम मूंगफलियां निपटा देता हूं <laughs> आपने जो पाउच पहना है मेरे ताऊ जी तो इसे बेल्ट की तरह पहनते हैं <laughs> उन्होंने तो शादी का पजामा भी पाउच से रोका था <laughs> और दिखाइए ये महात ने फोटो डाला फाइनली बैक टू दैट्स ऑफ आप हमें मतलब समझाएंगे इसका वो बोल रहे हैं जॉनी टप को इज्जत है ना वो आप इसके ऊपर वो कपड़ा डाल के इज्जत निकाल दिया <laughs> oh, bro, पोड़ा, सोलुंगा। सोलुंगा। इसका क्या मतलब ऐसा लग रहा है कपिल के यहाँ पे तमिल फिल्म का ऑडिशन चल रहा है इसका मतलब है ये क्या गेटअप है जॉनी टप ये देखा तो उसको गुस्सा आ जाएगा और दिखाइए जॉनी डेप असिंगा पटिंगा जॉनी जॉनी डेप असिंगा पढ़ते रही है ओके पर ये बड़ी क्यूट लगती है बोलने में जरूर अच्छा हिंदी में आया जरूर ये आदमी कोर्ट के अंदर से पर्स ताले पेन पेपर सोप कंगा पचास चीजें निकाल के बेचता होगा और दिखाइए हुमा ने ये फोटो डाला दिस इज हाउ वी रोल एट एलमन थ्री फिल्म साकिब सलीम दस्तर अजीज एंड What we doing here? Wait for दिखाइए कमेंट्स जब गली से बारात निकलती है तो मैं और मेरा परिवार भी ऐसे ही आकर देखते हैं जब आप हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के बाहर आओ और वो तब तक निकल जाए तो ऐसा ही मुंह बन जाता है कई बार मम्मी ऐसे ही बच्चों को काम पे लगा देती है सब्जी वाला निकले तो उसे रोक लेना 
और दिखाइए होल्ड ऑन देखा लड़कों के कैप्शन इतने से होते खड़क खत्म बात दिखाइए <laughs> मेरे पास पांच फिल्म और सात गाने हैं जो मैं सलमान भाई को देना चाहता हूं <laughs> आप मुझे उनसे मुलाकात करा दीजिए फिल्म नेम वन शेर खान टू किंग खान थ्री मॉन्स्टर मैन प्लीज डीएम करें प्लीज डीएम करें मस्ट डीएम किसी ने रिप्लाई किया सलमान भाई के पास भी दो गाली पांच मुख्य <laughs> वो आपको डीएम करें या आपका कोई मैनेजर है सैविज रिप्लाई ये Bye. सोच रहे हैं मैं एक दिन रस्सी पे चल के दिखाऊंगा <laughs> <laughs> और आगे दिखाइए डेंजर लड़की <laughs> कमेंट्स दिखाइए जेम्स बॉन्ड की मंगेतर <laughs> 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 मैं डेंजर लड़का पो 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 <laughs> तुम डेंजर लड़की पो 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 रिप्लाई भी किसने किया ये पो 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 क्या है बेस <laughs> फिर रिप्लाई है बाइक का हॉर्न है <laughs> ज्यादा तेज बाइक चलाने की वजह से मेरे भी बाल आपके जैसे हो गए थे <laughs> पर धोने के बाद ठीक हो जाएंगे आप फिक्र मत करना <laughs> और दिखाइए आई एम दैट एक्साइटेड हैप्पी टूरिस्ट वेन यू हैव ए नो शूट डे दिस इज हाउ यू रोम अराउंड एंड एक्सप्लोर दिटी थैंक यू ब्रो फॉर दिस अमेजिंग डे आउट जहीर को लिखा है इन्होंने अच्छा उस दिन आप दोनों का शूट नहीं था हाँ, शूट हाँ। नहीं था हम दोनों का और जहीर इसका राजू गैड मुझे लगता है और भी किसी का कोई काम नहीं था सारा शहर खाली पड़ा हाँ। है <laughs> दिखाइए नीचे कमेंट्स ये जरूर किसी के घर की घंटी बजा के भागे हैं <laughs> भाई ऐसे भाग भाग के भी देखोगे एक दिन में लंडन नहीं देख पाओगे और दिखाइए जरूर आप टैक्सी के पीछे भाग के भाड़े के पैसे बचा रहे होंगे <laughs> रिप्लाई है फिर तो ट्रेन के पीछे भागो ज्यादा पैसे बचेंगे सॉरी <laughs> ब्रदर जिसने भी लिखा है वेरी बैड सेंस और दिखाइए टेन मिलियन व्यूज एंड काउंटिंग थैंक यू फॉर द लव एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू गाइस दिखाइए नीचे कमेंट्स आई वॉज डूइंग मैं इसका कॉन्टेक्ट में फोटो शूट कर रही थी वो बीच में आ गई तो मैं ऐसे हम लोग मस्ती कर रहे थे ओके ओके इसका ये कॉन्टेक्ट मैडम आप तो मेरी पहुंच से बाहर हो कम से कम दूसरी का मुंह तो देखने दो किसी ने रिप्लाई लिखा बेटा मुंह क्या देखना वो भी तेरी पहुंच से बाहर और दिखाइए ये लड़की मम्मी पापा को हुमा के बॉयफ्रेंड का नाम बताने वाली थी <laughs> और दिखाइए oh, चारों एक्टर्स एक ही फ्रेम में अपने अपने कमरे में सॉरी आपने कैसे फोटो की चीन की हम लोग जब इस फिल्म की शूटिंग करने गए थे तो कोविड तब खत्म ही हुआ था मतलब फिर भी हमको फोर्टीन डेज का क्वारंटीन साथ में करना था तो हम सब ने साथ में लंडन में क्वारंटीन किया यार बड़ा मजा किया आपने फिल्म में <laughs> तो खाया पिया इतना चौदह दिन मुफ्त में लंडन रहे और अच्छा बाहर भी नहीं निकले बाहर जाते इन द रूम इन द रूम लूडो खेल रहे थे लूडो खेल रहे थे तो उस वक्त हम लोग ना एक दूसरे के स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं कोई कुछ भी मस्ती करते सबके फोन ऐसे बाहर आ जाते हैं और तो हमारे पास इतना मसाला है अगेंस्ट ईच अदर लाइक आई कीप सेइंग सोनाक्षी का फोन अगर गायब हो जाए सबसे ज्यादा मैं परेशान होंगी क्योंकि इतने वीडियोस और पिक्चर्स है इसके पास मेरे मेरा करियर खत्म कर सकती है मेरे पास दिखाइए नीचे कमेंट्स तरह है दोनों लड़के मुंह खोल के सो रहे हैं कहीं कोई मोबाइल ना चार्ज करके चला जाए <laughs> सोनाक्षी का फोन देख के लग रहा है सिर्फ इन्होंने अलार्म लगाया है बाकी उन्हें पैग लगाया है। <laughs> ये बात सही भी हो सकती है <laughs> और दिखाइए शी इज ए रियल वर्क ऑफ आर्ट दिस वन वेरी नाइस पिक्चर वैसे वो पेंटिंग मेरी है आपने बनाई है वेरी नाइस पर आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं मैडम आप पेंटिंग पे गिरी थी या पेंटिंग आप पे? <laughs> <laughs> आपकी ड्रेस देख के समझ नहीं आ रहा कृपया स्पष्ट करें <laughs> कंजूसी की हद देखो आर्टिस्ट को पेंटिंग बनवाने के लिए बुलाया था उसी पैसे में कपड़े भी पेंट करवा दी आर्टिस्ट मैं यू और दिखाइए अरे यार खत्म हो गई मेरे को बड़ा मजेदार लगता है पढ़ना दोस्तों हमारे बीच फिल्म डबल एक्सेल के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं मिस्टर सतराम रमानी रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आइए वेलकम 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 
रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे थैंक यू सर और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई नहीं बड़ा मजेदार ट्रेलर है आपकी फिल्म का जी और जिस एक्टर के साथ आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती है उसके साथ सेटल हो जाइए सोफे हमारे पास यही है रमानी साहब सबसे पहले ये बताइए आप सोशल मुद्दों पर बड़ी फिल्में बनाते हैं सर ऐसा नहीं है जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी वो फिल्म बनाते हैं हाँ कुछ बात कहना चाहते हैं ये मुदसर का आइडिया था जी जी एक्चुअली जेनुअनली बड़ा अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत मुबारक सर आपको थैंक यू सर और मैंने सुना है सर आपके बारे में कहते हैं आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर आप जो जोक्स फॉरवर्ड करते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं अभी हुमा मुझे बता रही थी सर आपसे सीखा है हुमा एक्चुअली हुमा को पसंद नहीं है मेरे जोक्स तो मुझसे पूछा कहाँ से आते हैं ये जोक्स तो मैंने बोला कपिल सर से आते तो आप अपने गंदे जोक्स का कैडेट इस आदमी को जाता है <laughs> मेरे जोक्स होते नहीं हमारी तो बातें होती हैं सर एक मुजाहिरा जरा एक हो जाए मुजाहिरा एक हो जाए सर मजा आ जाए हमारे सेट पे एक दिन मेरे को पूछा हुमा ने कि बहुत हेड हो रहा है सर मुझे तो मैंने बोला आपको हेड एक है और उसमें भी हेड एक सर मैं आपसे एक वैसे दिल की बात करना चाहता हूँ कोई भी जितना भी मर्जी क्लोज आपका फ्रेंड हो कोई अगर आपको कहे ना कि चुटकुला सुनाओ आपने नहीं सुनाना नहीं नहीं जोक से बात पर जो ये काम करते हैं ये उसमें मास्टर है बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इन्होंने और सर बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको थैंक यू सर और उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में ये जो भाव आते हैं कभी कि मेरा वजन कम है या ज्यादा है ये दूर हो सकेंगे धन्यवाद सर जी थैंक यू सर थैंक यू साहब डबल एक्शन की पूरी टीम आई हुई है एक बात बतानी आपको क्या मैं भी यहां बैठूंगा हाय हुमा जी हेलो आपको पता है सुनाक्षी जी आ, मीठा खाने से वजन कम होता है कम नहीं होता बढ़ता है वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है चुरा के भागो तो कम होता है मैं आपको अपने बारे में बता दूं मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ उस्ताद घर छोड़दास संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता <laughs> प्लीज बात कर रहे हैं हम दो प्लीज रिक्वेस्ट जी संगीत मुझसे होता ही नहीं है मतलब <laughs> बेड़ा ही करके हम बात कर रहे हैं साहब प्लीज जाइए मैं आपसे नाराज हूँ <laughs> मुंह से नाराज हो ये ना किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप <laughs> रहिए आप नाराज हम नहीं करते आपसे बात यार ऐसे नहीं होता कपू जब कोई नाराज होता है मनाते हैं रोकते हैं एक मिनट मेरा हाथ पकड़ो ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं बोलते हैं मान जाओ तो मैं मान जाता हूँ मैं मान गया <laughs> मैंने आपको कहा मनाया हट <laughs> हाथ छोड़ दिया <laughs> अगर हाथ छोड़ना ही था तो थाम ही क्यों कपू यही है था जी आपको पता है आपसे एक अलग लगाव है मुझे जी याद है मुझे आपको याद है <laughs> पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था जी इस बार आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको गुड सजेशन क्योंकि पिछली बार ही मैंने ट्राई किया था लेकिन आज नहीं करूंगा मैं <laughs> क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है <laughs> अर्चना जी मैंने ट्राई किया मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई अच्छा पजामी पजामी जल गई और चूड़ी चूड़ी बच गई ये मुझे अच्छा नहीं लगा सोनाक्षी जी मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे <laughs> लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती <laughs> रियलिटी में ये आपको मैं इसी दिखाता इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेकर चलता <laughs> क्योंकि साहब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है <laughs> शर्म आनी चाहिए आपको बाल सफेद हो गए आप घास खा रहे हैं तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लू <laughs> तो बन के घूमू यहाँ पे हुमा जी आप इन पे ध्यान मत दीजिए आप मेरी बात सुनिए जी हुमा <laughs> जी आपने अभी आ, कुछ टाइम पहले महारानी की थी <laughs> जी की आपने महारानी की आ, जी फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की आ, अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती साथ में बता भी दिया करो ये जोक रमानी साहब के लिए <laughs> कैमरा उन्हीं पे रखें <laughs> <laughs>
और कोई नहीं हंसा इस पे अरे लंदन से याद आया मैं काफी अपना मैं लंदन में गया भी था मैं लंदन गया वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ वो क्या क्या वीजा रिजेक्ट हो गया नहीं नहीं वो मेरी वहां कुटाई हो गई एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया मेरा चेक इन हो गया था हाँ। मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है आप नहीं ले जा सकते तीखी चीजें अलाउड नहीं है हाँ। मैंने कहा बताया करिए ना साहब मैंने जेब से बम निकाला मैंने कहा इसमें भी पी लिया ये भी तीखा बम लेके क्यों जा रहे थे आप साहब विदेश जा रहे हैं वहां सब मिल जाता है माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते नहीं मिलते साहब आपकी माँ बम बनाती है नहीं बनाती थी अब तो जेल में है देखो रमानी साहब देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जो आप शुक्रिया आप ही खाई सी जा कहा रहे थे आप <laughs> ने, मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं उसे अलग सीख मोहब्बत करते हैं एक रिस्पेक्ट है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता नहीं। बता नहीं सकते दिखा सकते निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े <laughs> वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है लोग बौखला जाते हैं छड़बड़ाहट <laughs> बच जाती है वही हो गया वहां पे ऑडियंस हड़बड़ा गई आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया मेरे को लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं क्यों सोना सब से एंजॉय रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से नहीं साहब क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे उसके घर वाले आके बचाए मैं क्यों बोलूं बीच में वही सुना के तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं तो तब तो बोल सकते थे ना आप बोल सकते था पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पर रखा हुआ था ताजी फालतू की बातें छोड़ो उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो कोई उसकी बात करो तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इसे चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी मुर्गे से तो कर सकती हैं हाँ मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है तो और ऐसे नहीं मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते कैसे क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे वो मुझे हर चीज कहते थे सुबह सुबह ताजी लाके दो मुर्गी के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं पहले हाथ पे गिरे हाँ। तो मुझे मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था लोग मेरे भी अंडे देने का इंसार कर रहे थे मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ अंडे नहीं दे सकता और एक बात और रियलाइज हो कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना उसके नाखून बड़े तेज होते हैं क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूँ तो उन्होंने आके फिर कहा करके मारा ना तो ये मुझे आइडिया लग गया उस्ताद जी क्या आपको एक बात कहना चाहता हूँ यस कि दफा हो जाइए यहाँ से आप हो गया आपका नहीं अभी अंडा देना बाकी है <laughs> क्या बात है जैसे अभी यहाँ पे वजन की बात हो रही थी ये फिल्म भी इसी के बारे में है कि सपने बड़े होने चाहिए इंसान का साइज नहीं देखना चाहिए आपको क्या लगता है ज्यादा वजन के या कम वजन के फायदे नुकसान जो भी आप बताना चाहें अपने तरीके से आप लोग एक एक करके मैं सबके पास आता हूँ लेडीज फर्स्ट हेलो कपिल हेलो मैम हेलो अर्चना जी सर मेरा नाम शिल्पा है और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली अच्छा जी बहुत बहुत हरियाणा देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना जी हाँ शुरुआत भी मीठे से खत्म भी मीठे से क्या बात तो है मुझे आपने जैसे बोला कि वजन का भाई फायदा है या नुकसान है मुझे तो फायदा भी लगता है थोड़ा सा अच्छा। सेल का सीजन आता है लेडीज और सेल्स सबसे पूछेंगे आप सब बोलेंगे डिस्काउंट सबसे ज्यादा पसंद है जेंट्स को भी पसंद होता है मानते नहीं है मुँह पे तो सर जब भी सेल लगती है ना मुझे सबसे कम टेंशन होती है इनको सबसे ज्यादा होती है क्योंकि लार्ज और मीडियम साइज तुरंत निकल जाता है अच्छा लेकिन डबल एक्सेल साइज एक्सेल साइज बचा रहे <laughs> तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा तो मुझे तो फायदा है टेक्निकल बात है आपकी पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ आई लव थैंक यू थैंक यू सोनाक्षी मैम थैंक यू शुक्रिया शिल्पा जी शो में आने के लिए धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सर और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब 
हाय कपिल सर हेलो सर नमस्कार हेलो एवरी वन हेलो कपिल सर मुझे वजन बढ़ाने से मुझे एक चीज की दिक्कत होती है एक तो है कि लेस बांधने के लिए हमें झुकना पड़ता है और जब हम झुकते हैं तो हमें लेस नहीं बांधा जाती आज की तारीख में भी हम अभी लेस के बिना लेस के हम शूज पहन रहे हैं और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई फंक्शन में चले गए या कोई पार्टी में चले गए तो खाना खाते तो हमें पहले देखते बाकियों को बाद में देखते कि भैया ये कोई कुछ ज्यादा ना ले लेंगे एक फायदा मेरे लिए तो बहुत है कि हम कहीं गए जैसे हम कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं गाड़ी में गए इसे पहले आगे बिठा दो बाकी हम लोग सब समझ आएंगे आज देखिए सर हम मैं यहाँ पे हम लोग चार जन है अगर मैं और नहीं यहाँ पे होता तो और दूसरा दो आ जाते सर सर स्वीट सर आप बड़े क्यूट है पर आपका वजन शुरू से इतना है कि बाद में बड़ा मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ आई एम ए क्रिकेटर अच्छा की बहुत सारी क्रिकेट खेलता था अच्छा जी आई एम ए गुड प्लेयर मैं आई एम ऑलराउंडर लेकिन क्या होता है सर एक जेनेटिक होती है तो सर वो वो कुछ नहीं कर सकते उसे नहीं पर सर ऐसा नहीं है अगर आपको खुद लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम करना है तो आप कर भी सकते हैं सर मैं करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ एवरी मॉर्निंग सर मैं योगाज भी करता हूँ मैं ट्रेडमिल में भी चलता हूँ ऐसा नहीं है कि नहीं है कीप इट अप सर थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में थैंक यू सर एवरी वन हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सर और कोई हमारे दोस्त हाँ ये हमारी टीम में है अजय वोरा जी अजय भी कुछ कहना चाहता है हेलो सर हेलो तू क्यों हेलो कर रहा है सो मेरे साथ ही आया यस सर बेसिकली वजन शो है वो है और फायदा नुकसान तो हर एक चीज का होता है तो फायदा ये होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना लोगों को लगता है ये भाई वट है इसका कुछ तो है डॉन आ गया हाँ एक कुछ तो आ रहा है एक वाइब एक और क्रिएट हो जाता है हम लोग तो एक फायदा ये है नुकसान ये है कि जितना भी अच्छा कपड़ा पहनो जितने भी अच्छी हेयर स्टाइल करो ना क्यूट है बस हाँ अच्छे पर हमें एक्सपेक्टेशन तो हो गया ना कि हमें बोले कोई हॉट दिख रहा है हैंडसम दिख रहा है क्यूट पहन हो जाता है तो ये मेरा मुद्दा है कि यार हम ऐसा क्या करें अभी है तो है वजन अच्छा वो जैसे भाई साहब ने बात की कई बार चीजें जेनेटिक होती हैं आ, ये मुझे बोलता है मैं कहा देख मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं कहा तू तो भी वर्कआउट कर रहा था सर मैं भी कर रहा हूँ कुछ नहीं सर सब बंद है अगले दिन आया नहीं है मैं कहा था कहता मैं बीमार हो गया था मैं क्या कहता मैंने आइसक्रीम खा ली थी आ? मैं कितनी कहता साढ़े सात सौ ग्राम सर ढाई सौ ग्राम पे तो टेस्ट आया कि क्या है फिर बाकी का ढाई सौ ग्राम खाते खाते चार सौ ग्राम का मिल्क शेक हो गया तो पी गया साढ़े सात सौ जस्ट ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड तो तू बहाने मत बना तू वर्कआउट किया कर चुपचाप बैठ लीजिए और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो हेलो कपिल सर हेलो सर हेलो अल मैम हेलो एवरी वन मई सर मीत और मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ Uh, मेरा क्वेश्चन हुमा मैम से कि मैम हमारे साथ जनरली क्या होता है कि जैसे दो तीन महीनों में हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है तो क्या करते हैं कि पेंट की जो सिलाई होती है वो हम खोल देते हैं तो पीछे वी का मार्क आ जाता है उसमें तो मेरा मेरा एक्चुअल मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि हम लोग तो करते हैं तो क्या आप लोग भी ऐसा सब कुछ करते हैं या फिर कोई मॉल वगैरह में जाके प्लस साइज का पैंट वगैरह खरीद के ले आते हैं बहुत फनी सवाल था आपका बेस्ट हाँ। आपको ये पता बेस्ट सब सर हर कोई कपड़े ऑल्टर कराता है चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो वेट क्यों ना पुट ऑन करे कम क्यों ना करे तो ये भी वाली प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम थैंक यू थैंक यू शुक्रिया पनीर जी और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो हेलो एवरीवन माय नेम इज जहाबिया मसाला वाला जहाबिया जहाबिया बड़ा यूनिक नेम है आपका क्या मतलब है इसका इसका मतलब गोल्ड है जैसे आप बात कर रहे थे कि मोटापा मतलब वजन बढ़ाना और घटाना ये प्रॉब्लम है बट मेरी तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम है मेरी हाइट मुझे जब कार में जब जगह नहीं होती तब मुझे किसी के गोद में बैठना पड़ता है और गोद में बैठने से भाई मेरी हाइट तो फिट होती नहीं कितनी हाइट है आपकी जहाबिया सिक्स फीट शादी कर सकती है किसी के घर में आम लगे और तोड़ सकती है आप नहीं ऐसे फायदे की ना उनको जो आपकी हाइट है आप सुंदर हो थैंक यू जहाबिया शुक्रिया दास दादा आप कुछ कहना चाहते थे हेलो एवरीवन सोनाक्षी बताओ दास दादा हाउ ओल्ड ही सर वही प्रॉब्लम है सर वही मैं बताना चाहता था क्या क्या मैं मेरा कोई मोटा का भी प्रॉब्लम नहीं ना पतले का प्रॉब्लम है फिर मेरे को मैं जब बस में आता तो मुझे सीनियर सिटीजन के सीट पे बैठने नहीं देता है क्यों पता नहीं पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाओ आप सीनियर सिटीजन लगते ही नहीं हो तो आप इस बात से दुखी हो हाँ तो मैं सीट लेने के लिए वैसे तो बड़े खुश है ना कोई भी यंग लड़के लोग भी बैठ जाते हैं तो मुझे सीट नहीं मिलती है तो बाल काले करना बंद कर दो आपको वाह 
बात तो सही बोली अच्छा आपकी हरकतें भी नहीं है सीनियर सिटीजन वाली ना आप जब डांस वांस करते हो कहाँ दास दादा दास दादा आज आपको डांस करना होमा के साथ ही तो रहो आप सुनाक्षी जेनुइनली आप दास दादा कमर कहीं आपकी कमर नहीं लचकती आइए आज से कोई आपको दास दादा नहीं कहेगा सब आपको डांस दादा कहेंगे जी सर हाय एवरीवन हेलो मैं निहार बेरा ओडिशा कटक से आया हूँ अच्छा जी मैं आज ये ऐसा एक बात बताना चाह रहा हूँ कपिल शो प्रोग्राम के बारे में कि मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में थे और उन्होंने डिनर के बाद मेडिसिन लेना था सो मैं उनको बोला मेडिसिन ले लीजिए तो टाइम हो गया सो के चलते तो वो बोले कि मुझको कपिल शो प्रोग्राम पहले देखना है तो मैंने बोला चाचा जी पहले मेडिसिन तो ले लीजिए फिर नहीं मेरे को एक मिनट टाइम लॉस नहीं करना है मेरे को इमिडिएटली देखना है तो मैंने इमिडिएटली लगाया उसके बाद वो देखने के बाद फिर जाके मेडिसिन लिया वो बीच में मैंने उनके फेस पे जो मुस्कुराहट देखा जो फीलिंग्स देखा okay. कि कितना वो मिक्स हो गए हैं वो शो में तब मेरे को थोड़ा सा फीलिंग आया मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि चलो यार कोई तो ऐसा प्रोग्राम है जो कोई कॉमेडी नहीं करता है चमत्कार करता है लोग कहते हैं कि यहाँ पर कॉमेडी होता है मैं बोलता हूँ चमत्कार है क्योंकि मेरा चाचा जी उसको देख के पूरा घूल ही गए यार उनका दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है वो कॉमेडी को देख के हंस रहे हैं दिस इज द रियल थिंग ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपके चाचा जी की सेहत में सुधार आ रहा है तो ये ये ऊपर वाले की कृपा है शुक्रिया आपकी so, के लिए उस बदौलत मैंने आपके लिए कुछ यूनिक चीज बनाया है अच्छा जो कि चारों धाम से एक धाम हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर है उसका सेप में पूरा लकड़ी का एक बनाया है मंदिर जो कि मैं आपको देने वाला हूं। शुक्रिया शुक्रिया सर जी थैंक यू क्या हाल है सर कैसे हैं शुक्रिया सर बहुत ब्यूटीफुल है जय हो बहुत ही ब्यूटीफुल है सर ये बहुत ही खूबसूरत है और कितनी बारीक मीनाकारी की आपने वाह यार थैंक यू सर जी शुक्रिया ये सबसे प्यारा गिफ्ट है आपने जो मुझे आज दिया है धन्यवाद सर जी शुक्रिया आइए थैंक यू थैंक यू सर जी लव यू टू सर उमा जहीर रमानी साहब सोनाक्षी महा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू और बहुत मजा आप लोगों के साथ आज की शाम में और ढेर सारी शुभकामनाएं डबल एक्सेल के लिए थैंक यू दोस्तों इंसान कैसा भी दिखता हो मोटा पतला लंबा छोटा जो भी रंग रूप हो सब ये ईश्वर की देन है हर इंसान को खुद से प्यार करना आना चाहिए और दूसरों की इज्जत करना आना चाहिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके इसी कोशिश में हम आपसे मिलते रहेंगे हर शनिवार और रविवार धन्यवाद शुभ रात्रि गुड नाइट For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos